கட்டு பராட்டா குழப்பம் தான் இல்லை இருந்துச்சுன்னா அது அதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது குழப்பத்தை எடுக்க கூடாது இந்த முடிவையும் நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது முதல் முதலாக இந்த அவங்களுடைய ஆய்வு தொடங்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஒழுங்குமுறைகளை எல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று உங்களிடத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு முதல் முதலாக சகோதரர் தஸ்தகீத் அவர்கள் உங்களுடைய பிரையை பற்றி மிக தெளிவாக நபி சல்லா அலி வல்லாம் எப்படி முடிவு செய்தது என்பதை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் மிக சுருக்கமாக நான் சொல்லிவிட விரும்புகின்றேன் அதாவது நாள் ஒரு மாதம் என்பது இருபத்தொம்பது நாட்களை கொண்டதாக இருக்கும் அல்லது முப்பதாக இருக்கும் என்பதை நபி சல்லா அலி வல்லம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அந்த இருபத்தொன்பதாம் நாளிலே தான் முக்கியமான இந்த பிரச்சனை எழுகின்றது இருபத்தொன்பதாம் நாளுடன் அந்த மாதம் முடிந்து விட்டதா அல்லது தொடர்கின்றதா என்பதை பற்றி தான் நாம் இப்போது பார்க்க வேண்டும் அதை எப்படி கணிப்பது என்பதில் தான் நமக்கு இடையே பலவிதமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன நபி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மாதத்திற்கு இருபத்தொன்பது நாட்கள் ஆகும் எனவே பிறையை காணாமல் நோன்று பிடிக்காதீர்கள் உங்களுக்கு மேகமூட்டமைப்பட்டால் எண்ணிக்கை முப்பதாக முழுமைப்படுத்துங்கள் என்று சொன்னார்கள் நாம் வழக்கமாக நாம் எடுத்து சொல்லுகின்ற ஹதிஸ் எல்லாம் பிறையை பார்த்து நோன்பு வையுங்கள் பிறையை பார்க்காமல் நோன்பு பிறையை பார்த்து நோன்பு வையுங்கள் பிறையை பார்த்து நோன்பு விடுங்கள் என்ற ஹதிஸை தான் இந்த நேர்முகமான ஹதிஸை கொண்டே நாம் இப்போது பார்க்கத்தானே சொன்னார்கள் என்பதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் ஆனால் இந்த ஹதிஸை நாம் கவனிப்பதில்லை பிறையை காணாமல் நோன்று பிடிக்காதீர்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் மற்றொரு ஹதிஸை இப்னு இருக்கின்ற அதே மற்றொரு ஹதிஸிலே பிறையை பார்க்காமல் நோன்று விடா பிடிக்காதீர்கள் பிறையை பார்க்காமல் நோன்று விடாதீர்கள் என்கிறார்கள் எதிர்மறையாக சொல்லுகின்றார்கள் பிறையை பார்க்காமல் நாம் நோன்பு நோன்பு வைக்கவோ நோன்பு நோன்பை விடவோ கூடாது ஒரு மாதம் முடிவடைகின்றதா இருபத்தொன்பதாம் நாளிலே என்பதை பிறையை பார்க்காமல் முடிவு செய்யக்கூடாது என்று நபி சல்லா அலி வல்லாம் எதிர்மறையாக சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது பிறையை பார்க்காமல் ஒரு முடிவு எடுப்பதை நபி சல்லா அலி வல்லாம் ஒரு ஹராமாக்கிவிட்டார்கள் ஆகையால் பிறையை பார்க்காமல் இருபத்தொன்பதாம் நாளிலே அந்த மாதம் முடிவடைந்து விட்டது என்று நாம் முடிவு செய்தோம் என்றால் அது நபி சல்லா அலி வல்லாம் அவர்களால் ஹராமாக்கப்பட்டு விட்ட ஒரு சங்கதி அதை நாம் மேற்கொள்ளக்கூடாது அந்த இருபத்தொன்பதாம் நாளிலே மனித கண்ணால் நாம் பார்க்க வேண்டும் பார்க்காமல் ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடாது இதை உலகத்திலே எங்க எந்த ஒரு இடத்திலே பார்த்தாலும் பரவாயில்லை அது நமக்கு போதுமானதாக இருக்கின்றது அதைத்தான் நாம் இப்போது நம்முடைய ஜம்யாவில் இதுவரை நடைமுறைப்படுத்தி வந்திருக்கின்றோம் எங்கேயாவது பார்த்த தகவல் கிடைத்தால் அந்த தகவலின் அடிப்படையிலே அந்த மாதத்தை முடித்து விடுவதோ அல்லது தகவல் கிடைக்காவிடில் அந்த மாதத்தை நீட்டித்து விடுவதோ நாம் செய்து வந்திருக்கின்றோம் அடுத்தது இப்போது நம்முடைய சகோதரர்களின் கருத்து என்னவென்றால் அந்த இருபத்தொன்பதாம் நாளிலே நம்முடைய கண்களுக்கு பிழை தெரியாவிட்டாலும் அந்த மற்றொரு இடத்திலே பிழை தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு அப்படி பிழை தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்பதால் அந்த மாதம் முடிவடைந்து விட்டிருக்கும் ஆகையால் முடிவடைந்து விட்ட அந்த மாதத்தை நாம் தொடர்வது சரியில்லை என்பதுதான் மாற்றுக்கல்துறை சகோதரர்களின் கருத்தாகும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட துல்லியமான ஒரு தன்மையை நபி சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் வலியுறுத்தவில்லை நபி சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நோன்பு என முடிவு செய் நீங்கள் நோன்பு என முடிவு செய்யும் நாளில் தான் நோன்பு நோன்பு பின்னால் என்ன நீங்கள் முடிவு செய்யும் நாளில் தான் நோன்பு பின்னால் ஹஜ்ஜு பின்னால் என்ன நீங்கள் முடிவு செய்யும் நாளில் தான் ஹஜ்ஜு பின்னால் என்று சொன்னார்கள் ஆகையால் அந்த துல்லியத்தன்மையை நபி சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் வலியுறுத்தவில்லை நாம் மனித கண்களால் பார்க்க வேண்டியதை நபி சல்லா அலி வல்லாம் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார்கள் மனிதத்துக்கு மனித கண்களால் அது பிறகு பார்க்காமல் மாதம் முடிவடைந்து விட்டதாக இருபத்தொன்பதாம் நாளிலே நாம் முடிவு செய்யக்கூடாது அப்படி முடிவு செய்யாமல் நாம் தொடர்ச்சியாக நோன்பு இருந்து விட்டாலோ அந்த மாதத்தை முடிவு முடிவுதாமல் செய்து விட்டாலோ அதனால் எந்த பிழையும் இல்லை ஏனென்றால் நபி சல்லா அலி வல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் நீங்கள் எந்த நாளிலே முடிவு செய்கின்றீர்களோ அந்த நாளில் தான் நோன்பு பெறினால் அல்லது நோன்பின் துவக்கம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆகையால் மனித கண்களால் பார்த்து என்ன முடிவு எடுக்கின்றோமோ அதுதான் தீனின் அடிப்படையிலே அல்லாஹ்விடத்திலே பொருத்து தேர்ப்படுத்தும் ஆனங்களையும் பூமியும் படைத்த நாளில் இருந்து அல்லாவின் பதிவேட்டில் உள்ளவாறு நிச்சயமாக மாதங்களின் எண்ணிக்கை அல்லாவிடத்தில் பன்னிரண்டு மாதங்களாகும் அவை அவற்றில் நான்கு புனிதமானதாகும் அதுதான் நேரான மார்க்கமாகும் ஆகவே அவற்றில் உங்களுக்கு நீங்களே அனிதம் எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அவர்கள் ஒருங்கிணைந்து உங்களுடன் போர் செய்ததை போன்று நீங்களும் ஒருங்கிணைந்து இணை வைப்பவர்களுடன் போர் செய்யுங்கள் நிச்சயமாக அல்லா பயபக்தியுடையவர்களுடன் இருக்கின்றார் என்பதையும் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள்
ஆகையால் அல்லா இந்த வானங்களையும் பூமியை எப்போது படைத்தானோ அன்றிலிருந்து இதே மாதிரியான கணக்கைத்தான் நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கின்றான் இதுவரையிலும் அல்ல இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் நபி சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னால் பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த இந்த பூமியிலிருந்து வருகின்றது அதற்கு பிறகு நபி சல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் காலத்திலிருந்து இன்று வரை ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன இதுவரையிலும் அல்ல இதுவரையிலும் எப்படி இதை கணிக்க வேண்டும் நபி சல்லல்லா அலே செல்லம் சொன்னார்களே நாம் உமி சமுதாயம் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி என்று நமக்கு பிறை பிறை நமக்கு காட்சி தரவில்லை என்றால் முப்பதாக முழுமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இதைத்தான் இன்று வரையில் செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அல்லா இந்த வானங்களையும் பூமியும் படைத்த நாளில் இருந்து அதுதான் மாத கணக்கு இப்படித்தான் கணக்கீடு என்று அல்லா சொல்லியிருக்கின்றான் அதை மாற்றி இன்றைக்கு புதிதாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏதும் இல்லை அப்படி மாற்ற வேண்டும் என்று இந்த ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளில் இல்லாதது அது இது இந்த ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் என்பது மிக குறைவான காலம் இதற்கு முன்பாக நபி சல்லா அலி சலம் ஒரு காலத்துக்கு முன்பாக பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த பூமியில் இருந்து வந்திருக்கிறது அதற்கெல்லாம் இதுதான் கணக்கீடு அவர் இதற்கு முந்தைய முந்தைய பல நபிமாரின் காலத்திலும் இதே தான் கணக்கீடு அதைத்தான் நல்லா சொல்கின்றான் இதற்கு முன்பும் இதே தான் கணக்கீடு அத்தனை நபிமாரின் காலத்திலும் நம்முடைய தேசி தூதர் அவர்களின் காலத்திலும் இதே தான் கணக்கீடு இப்போது நாம் அதை மாற்ற வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை மேலும் அதை தொடர்ந்து அடுத்த வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அதை மாற்றக்கூடாது என்பதையும் வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றான் முன்பின்னாக்குவதெல்லாம் நிச்சயமாக நிராகரிப்பில் அடி அதிகப்படுத்துவதாகும் அதனால் நிராகரித்துக் கொண்டிருப்ப போல் வழிகெடுக்கப்படுகின்றனர் ஒரு வருடத்தில் அதை ஆகமாக்கிக் கொள்கின்றனர் மற்றொரு வருடத்தில் அதை ஆகாததாக்கி விடுகின்றனர் அல்லா தடுத்திருக்கும் மாதங்களின் எண்ணிக்கைக்கு சரியாக்குவதற்காகத்தான் அல்லா தடுத்தவற்றை அவள் ஆகமாக்கிக் கொள்கின்றனர் அவர்களுடைய செயல்களில் தீமை அவர்களுக்கு அலங்காரமாக காட்டப்பட்டு விட்டது மேலும் அல்லா நிராகரிக்கும் கூட்டத்தை நேர்வழி செலுத்த மாட்டான் ஆகையால் நாம் மற்றவர்களுடைய கணக்குக்கு நாம் ஒத்ததாக இருக்க செய்யக்கூடாது ஒன்று சூரிய கணக்கின் அடிப்படையிலேயோ அல்லது பிறை பிறை கணக்கிலே கூட சொல்கின்றோம் இப்போது அந்த அமாவாசை ஏற்படுகின்ற நாள் என்று ஒன்றாம் நாளாக வைத்துக் கொள்வது யூதர்களுடைய வழக்கம் அதன்படியிலே நாம் வைத்துக் கொள்ளவும் கூடாது அதே போலத்தான் நம்முடைய இந்து சகோதரர்களும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் நாம் முதலாவது பிறை என்று எதை சொல்லுகின்றோமோ அதைத்தான் மூன்றாம் பிறை என்று சொல்கின்றார்கள் முதலாவது பிறை அமாவாசை என்று பிறந்து விட்டதாக அவர் கருதுகின்றார்கள் ஆகையால் அவர்களுடைய கணக்கிற்கு ஏற்ப நாம் நம்முடைய கணக்கை அமைத்துக் கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய கணக்கு என்றைக்கு நம்முடைய கண்ணுக்கு காட்சி தந்ததோ பிறை அன்றுதான் முதல் பிறை ஆகையால் நாம் நம்முடைய கணக்குகளை அவர்களுடைய கணக்குகளுக்கு சரி செய்து கொள்ளக்கூடாது இதை முன்பின்னாக்கவும் கூடாது மேலும் அல்லா சொல்கின்றான் ஒரு மா ஒரு முறை ஒரு மாதிரியும் மற்றொரு முறை மற்றொரு மாதிரியும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்கின்றான் இப்போது அப்படித்தான் சில கருத்துக்களும் நிலவுகின்றது நோன்பு பிள்ளைநாளுக்கு நாம் கணிப்பின் அடிப்படையில் கணித்துக் கொள்ளலாம் ஹஜ்ஜி பிள்ளைநாளுக்கு சவுதி அரசாங்கத்தை பின்பற்றலாம் என்கின்ற நிலை நிலைப்பாடும் நம்மிடத்திலே சில இடம் காணப்படுகின்றது ஆக இத்தகைய கருத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை வானங்களையும் பூமியும் படத்திலிருந்து அல்ல எதை நமக்கு வழியா வழியாக அமைத்திருக்கின்றானோ அந்த வழி பின்பற்றுவதுதான் நமக்கு நேரானமாகும் ஆக நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அன்றைக்கு இந்த உமி சமுதாயம் என்று சொன்னார்கள் ஆகையால் அவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியாது என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதனால் கணிப்பின் அடிப்படையில் நாம் முடிவு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் நாம் சட்டத்தை பொறுத்து என்ன சொல்லுகின்றோம் அன்றைக்கே நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் மார்க்கத்தை முழுமையா முழுமையாக்கி விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு வேறு சட்டம் இல்லை என்று சொல்கின்றோம் இப்போது பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் எவ்வளவு தொலைவு பயணம் செய்தால் ஜம்மு கசல் செய்து கொள்ளலாம் தொழில் என்று நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்களோ அதைத்தான் இன்றும் பின்பற்றுகிறோம் இன்றைக்கு நாம் மோட்டார் வாகனத்தை கொண்டும் வானூர்திகளை கொண்டும் நாம் வெகு விரைவாக சில நிமிடங்களிலும் சில மணிகளிலும் கணக்கக்கூடிய நெடுந்தொலைவுகளை கிடைக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்துவதில்லை அன்றைக்கு நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எதை அளவுகோலாக வைத்தார்களோ அதே அளவுகோலைத்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று இன்று சொல்லுகின்றோம் ஏன் அல்லா சொல் அல்லா எதை மறக்கோனல்லன் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது எல்லாம் சொல்லியாகிவிட்டது உங்களுக்கு சொல்லாமல் விட்டது உங்களுக்கு விட்டுக் கொடுத்தது என்று சொல்லுகின்றார்கள் அப்படி என்றால் கணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லா மறப்பவனல்லன் அல்லா அவர்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பான் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருப்பார்கள் கணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எந்த காலத்திலும் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னதில்லை அதாவது உண்மை சமுதாயம் என்ற ஒரு சொல்லை கொண்டு 
நாம் அதன் அடிப்படையில் நமக்கு கணித்துக் கொள்ள அனுமதித்து விட்டார்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் தெளிவாக ஹராமாக்கி விட்டார்கள் நபி சொல்லல்ல அவளை சொல்லும்பவர்கள் பிறை பார்க்காமல் ஒன்றுவிக்காதீர்கள் பிறை பார்க்காமல் ஒன்று விடாதீர்கள் என்று எதிர்மறையாக வலியுறுத்தி ஹலாமாக்கி விட்டார்கள் இதை ஹலாலாக்குவதற்கு இந்த ஐயப்பாடு கொண்ட ஒரு சொல்லை உம்மு சமுதாயம் என்ற சொல்லை கொண்டு இதை நாம் மாற்றிவிடக்கூடாது அப்படி அல்லா சொல்லுகின்றான் உங்களுக்கு தெளிவில்லா தெளிவான அறிவில்லாதவற்றை பின்பற்றாதீர்கள் என்று சொல்லுகின்றான் இதை பற்றி நமக்கு தெளிவாக ஹலாமாக்கப்பட்டு விட்டதை நாம் ஹலாலாக்கிக் கொள்ள ஒரு தெளிவான ஆதாரம் இல்லை ஆகையால் இதை பின்பற்றக்கூடாது மேலும் நபி சொல்லலா அலிசம் சொன்னார்கள் ஐயப்பாடுகள் கொண்ட விஷயத்தை பின்பற்றுபவர்கள் வேலி ஓலத்தில் மயிகின்ற ஆட்டை போன்றவர்கள் இவர்கள் எந்த நேரத்திலும் வேலி வேலை மீந்து விடுவார்கள் ஆகையால் நாம் வழிகட்டு போவதற்கு சந்தேகமான விஷயங்களை பின்பற்றுவதிலே பல பல வகையான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆகையால் இந்த தெளிவற்ற விஷயத்தை நாம் பின்பற்றக்கூடாது மேலும் நம்முடைய சகோதரர்கள் முன்வைக்கும் காரணம் இந்த இன்று கணிப்புகள் எல்லாம் வந்துவிட்டன விஞ்ஞான கணிப்புகளின் அடிப்படையிலே நாம் இன்றைக்கு எதை வேண்டுமானாலும் கணித்து விடலாம் பிறை எங்கே இருக்கிறது என்று எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதை அண்மையிலே ஏழ்வாடியிலிருந்து போடப்பட்டிருக்கின்ற காலண்டரில் பார்த்தோம் என்றால் அமாவாசைக்கு மறுநாள் பிறை தெரிய வாய்ப்பில்லை அவர்களுடைய கேலண்டரிலே இருட்டாக காட்டப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிறையின் அளவையும் படமாக போட்டிருக்கின்றார்கள் அதில் அமாவாசை இருட்டாக காண்பித்திருக்கின்றார்கள் அமாவாசைக்கு அடுத்த நாளையும் இருட்டாக காண்பித்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு அடுத்த நாள் பிறை காண்பித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இரு அமாவாசைக்கு அடுத்து இருட்டாக காண்பித்தார்களே அன்றே ஒன்றாம் நாள் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஹிஜில் ஹிஜ்ரா கேலண்டர் அவர்கள் போட்டதிலே அப்படி இருந்தால் அப்போ ஆகையால் அதை பின்பற்ற நமக்கு வழி இல்லை மேலும் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எதை வேண்டுமானாலும் கணித்து விடலாம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அப்படி கணிக்க முடியுமா என்றால் அது தவறு நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையோ ஒரு முறையோ நம்முடைய சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எல்லாம் ஏற்படுகின்றது இதுவும் இந்த பிறை போன்றது தான் வான இது சூரியன் பூமி நிலவு இவை மூன்றின் சுழற்சியின் அடிப்படையிலே வருவது தான் இந்த சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் ஆகியவை அதிலே வானிலறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த தேதியிலே நீங்கள் இந்த நேரத்திலே வெறும் கண்களுடன் இதை பார்க்கலாம் என்பார்கள் அந்த நேரத்திலே எந்த என்றைக்காவது நாம் வெறும் கண்களால் பார்க்க முடிந்திருக்கிறதா இதுவரையில் கிடையாது மறுநாள் தொலைக்காட்சியிலும் செய்தித்தாள்களிலும் தொலைநோக்கி மூலமாக படம் பிடித்து போட்டிருப்பார்களே தவிர நாம் அவர்கள் சொன்னதை போல் ஒரு நாள் கூட அதை போல் விரும்பி நல்லால் பார்க்க முடியுது கிடையாது இந்த அண்மையிலே ஒரு இப்படித்தான் சுனாமி அறிவிப்பு செய்தார்கள் சுனாமி வந்து விடுதல் என்று சொல்லி கடலோரத்தில் இருக்கின்ற எல்லாரையும் அங்கிருந்து காலி செய்ய சொன்னார்கள் அப்புறம் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கழித்து சுனாமி வரவில்லை நீங்கள் எல்லாம் போய் மீன் பிடிங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இதுதான் நம்முடைய வானியல் அறிஞர்களின் அறிவு அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டிலே ஒரு செய்தி வெளியிட்டார்கள் நாசா நாசா ஆய்வுக் கழகத்திலிருந்து அதாவது கோள வடிவத்திலே ஃபுட்பால் சைஸிலிருந்து ஃபுட்பாலின் வடிவத்திலே இருந்த பூமி பேஸ்பால் வடிவத்திற்கு ஆகிவிட்டது என்று சொன்னார்கள் ஃபுட்பால் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு கோலமாக இருக்கும் பந்தைப்பு பேஸ்பால் என்பது அந்த அவரை விதை போல் அப்படி நீண்டு நீண்டு இருக்கும் இது முழுமையாக இருக்கும் நீண்டு இருக்கும் அந்த வடிவத்திற்கு ஆகிவிட்டது இப்படி என்றால் இப்படி இந்த பேஸ்பால் வடிவத்தில் இருக்கின்ற இந்த கோலின் சுழற்சியும் ஃபுட்பால் வடிவத்தில் இருந்த போது இந்த கோலின் சுழற்சியும் ஒன்றாக இருக்குமா அப்போது இந்த காட்சிகள் ஒரே நேரத்தில் தோன்றுமா அதை அந்த கணிப்புகளின் அடிப்படையிலே நாம் முடிவு செய்து கொள்ளலாமா என்பதை பார்க்க வேண்டும் அதற்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலிலே சுனாமி வந்தது சுனாமி வந்த பிறகு அறிஞர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஆசிய கண்டத்திலே உள்ள பல நாடுகளின் வரைபடங்கள் இந்த சுவாமியினால் மாறிவிட்டன என்று சொன்னார்கள் அந்த அளவுக்கு பூமி அந்த நிலப்பரப்புகள் இடம் மாறிவிட்டன என்று பூகோள அறிஞர்கள் சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் இந்த இப்போது சாதாரண நிலையிலே பூமி சுழன்ற போது இதற்கு முன்பு இருந்த நிலையிலே எப்படி எல்லாம் தோற்றம் அளித்ததோ நிலவு அதே மாதிரியே மனித கண்களுக்கு தோற்றம் அளிக்குமா அந்தந்த இடங்களிலே என்றால் இல்லை ஆக இதெல்லாம் நம் விஞ்ஞானத்திலே இப்போது கண்டுபிடித்தது இதற்கு முன்பே அல்லா அல்லாவுக்கு இதை பற்றி தெரியும் அதனால் தான் தன் தூதல் மூலமாக நாம் உண்மை சமுதாயம் என்று சொன்னான் உண்மை சமுதாயம் என்றால் என்றைக்குமே உண்மை சமுதாயம் தான் எதை வானியல் சாஸ்திரத்தை பொறுத்தவரை அன்றைக்கு அன்றைக்கு நான் இன்றைக்கு நாம் இன்றைக்கு உண்மை சமுதாயம் என்று நபி சொல்லலாம் சொல்லவில்லை காலத்தை பற்றி அந்த அதிசயம் வரவில்லை 
அப்படி இருக்கும்போது நாம் அன்றைக்கு தான் உண்மை சமுதாயம் இன்றைக்கெல்லாம் தெரிந்து விட்டோம் என்று சொல்லலே பொருள் இல்லை மேலும் இந்த மாதிரி கணிப்பு என்பது எந்த காலத்திலுமே உள்ளது தான் இப்போ பார்க்கலாம் பஞ்சாங்க காலண்டர்கள் போடுகிறார்கள் பஞ்சாங்க காலண்டர்கள் எப்போது உருவானவை அதில் ஸ்தாபிதம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு என்று போட்டிருக்கும் அப்போதிலிருந்தே சரியாக அமாவாசை எப்பொழுது பாட்டி அம்மை எப்பொழுது அமாவாசை ஒன்று பட்டு வருகிறதா ரெண்டு பட்டு வருகிறதா என்பதெல்லாம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே உள்ள பஞ்சாங்க அறிஞர்கள் சரியாக சொல்ல முடிந்தது இன்றைக்கு வானியல் அறிஞர் இப்போது இருபத்தி ஏழு எட்டாம் எழுபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலே இன்றைக்கு வானியல் துறையை வளர்ந்தல்ல பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்த பஞ்சாங்க கலந்தர்கள் வருகின்றன இதை போலத்தான் எல்லா நபி சல்லா அலி சமூக காலத்திலும் இதை கணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பே இருந்து வந்தது ஆகையால் இது அறிவியல் அடிப்படையிலே நாம் முடிப்பது என்பது முடியாத ஒன்றாகும் மேலும் அந்த கணக்கு கணக்கின் அடிப்படையிலே ஒவ்வொன்றும் ஒரு கணக்கின் அடிப்படையிலே இருக்கிறது என்று அல்லா சொன்னதாக சொல்லுகின்றார்கள் திருக்குறள் ஆமாம் கணக்கின் அடிப்படையில் தான் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த கணக்கு அல்லாவின் வசத்திலே இருக்கின்றது அந்த கணக்கு எப்படிப்பட்ட என்று அவனுக்கு தான் தெரியும் மனிதனுக்கு தெரியும் என்று எங்கேயும் சொல்லவில்லை மனிதனுக்கு தெரியாதனால் தான் மனிதனுக்கு எப்போதும் அதை அறிவித்து கொடுக்க மாட்டான் என்பதனால் தான் இந்த நிலவு பற்றிய விஷயத்தை பற்றி சொல்லும் போது நபி சல்லா அலுவலம் நாம் உமி சமுதாயம் என்று சொன்னார்கள் ஆகையால் இந்த கணக்கு அல்லா விடத்தில் இருக்கின்றது அந்த கணக்கு இந்த மனிதனுக்கு தெரிந்து விடும் என்பதற்கு எந்த விதமான உறுதிப்பாடும் கிடையாது தொழிலுக்கு மட்டும் கணித்துக் கொண்டால் கூடுமா என்று சொல்லுகின்றார்கள் தொழிலுக்கும் இதே நிலைதான் தொழில் அப்ப அந்த முன்கூட்டியே நாம் கணித்துக் கொள்ளுகின்ற சூரியனுடைய பட்சங்களாலும் சரி நிலவினுடைய பட்சங்களாலும் சரி அவை மாறுபாட்டிற்குரியவையே அவை அவ்வப்போது சரிபார்க்கப்பட வேண்டியவைதான் மேற்போது இதற்கு முக்கியமான காரணம் இப்போது ஏன் இதை கணிப்பின் அடிப்படையில் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள் என்றால் நம்முடைய சகோதரர்கள் காலண்டர் இப்போது இருக்க வேண்டும் எதிர்காலத்தை முடிவு செய்ய காலண்டர் வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள் காலண்டர் இஸ்லாத்திலே கட்டாயம் கிடையாது காலண்டரின் அடிப்படை இல்லாமல் தான் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் ஆட்சி செய்தார்கள் அவர்களுக்கு பின் வந்து கதிஃபாக்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் இன்றைக்கு கேலண்டர் போட்டிருக்கின்ற சவுதி அரசாங்கமும் அதை தான் செய்கின்றது இன்று இன்றைக்குள்ள சவுதி அரசாங்கம் பல இஸ்லாமிய நாடுகளும் எதிர்காலத்தை ஹிஜ்ரா கேலண்டரில் குறிக்கின்றார்கள் அந்த கேலண்டரின் படி நடக்கத்தான் செய்து வருகின்றது இதனால் அரசாங்கம் ஸ்தம்பித்து விடவில்லை இது இது தீனும் இல்லை ஏனாளில் பெரிய இன்னும் ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் அது நம்முடைய ஜன்னத்திலும் வந்திருக்கின்றது ஒரே அல்ல என்று நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கின்றோம் இறுதி தூதர் உதவல் தான் என்று ஈமான் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் ஒரே பெருநாள் உலகம் முழுவதும் இருக்க வேண்டும் என்பது என்று நாம் முடிவு செய்யாததினால் நாம் இதிலே நம்முடைய ஈமான் குறைபாடு உள்ளது என்று சொல்கின்றார்கள் இது ஈமானுக்கு எந்த வகையிலும் சம்பந்தம் இல்லாதது ஈமானுக்கு விலை பார்ப்பதை தொடர்புபடுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு ஹதீசும் ஆயத்தும் இல்லாத நிலையிலே இதை குறிப்பிட்டு அப்படி பேசக்கூடாது இதற்கும் ஈமானுக்கும் இந்த தொடர்பும் இல்லை ஒவ்வொருவரும் அவரவருக்கு அவருடைய அறிவை கொண்டு தீனை விளங்கிக் கொள்கின்றார்கள் அதற்காக ஒருவருடைய ஈமானை இதை கொண்டு கேள்வி கேட்பது சரியானதல்ல மேலும் கேலண்டர் என்பது இப்போ அது தேவையானதல்ல அந்த கேலண்டர் என்பது நடைமுறைக்காக உலக நடைமுறைக்காக தேவைப்படுகிறது மெய்தான் இவ் உலக நடைமுறைக்காக தேவைப்படுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு அதை மீறி நடந்து கொண்டு தானே இருக்கின்றது இப்போது புதிதாக கேலண்டர் போட வேண்டும் என்ற நடைமுறை காலத்துக்காக தீனிலே கை வைக்கக்கூடாது வழிபாடுகளே கை வைக்கக்கூடாது வழிபாடுகளை இதை இந்த தீ இந்த கேலண்டரின் அடிப்படையிலே நாம் முன்கூட்டியே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்தால் முன்கூட்டியே பெருநாளை அறிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்தால் நபி சொல்லல்லா அவர் சொல்லும் எதை ஹலாமாக்கினார்களோ அதை ஹலாலாக்கக்கூடாது இது எனக்கு வாய்ப்பளித்து மிக நன்றி அளிக்கின்றேன் அந்த ஆய்வை சொல்ல வரக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கென குறிப்பிடப்பட்ட நேரம் ஒதுக்கப்படுவதனால் அதை கருத்தில் கொண்டு நாம் என்ன நம் என்ன முடிவில் இருக்கிறோம் என்பதை பாயிண்ட் பாயிண்டாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் இது இந்த தயார் பாயிண்ட் அதாட்டா ஒரு ஒரு சொன்ன பின்னால் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டாவது இப்போ அந்த காலத்திலேருந்தே நம்ம பாலோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றது தான் ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்துக்கு முன்னாலேருந்தே என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை தான் இந்த விஷயத்தில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லும்போது சொல்லும்போது தெளிவுபடுத்தணும் இப்போ இன்னைக்குள்ள நடைமுறையில் இருக்கிறத எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது இந்த பே பார்க்குறது என்ன ஒவ்வொருவரும் பார்க்கணுமா கேரளாவில் உள்ள பொருளை தமிழ்நாட்டுக்கான எடுக்கலாமா தமிழ்நாட்டில் உள்ள கூட பொருளாம் எடுக்கலாமா என்ன செய்வாங்க ஒரு நாள் பெண்ணாக வைக்கும் அப்படி மூணு நாள் வைக்கலாமா மூணு நாள் வைக்கலாம் அடி சொல்லுங்க சொல்ல வரக்கூடிய காலத்தை மூணு நாள் பெரு நாள் வைக்கலாம் அல்லது ரெண்டு நாள் வைக்கலாம் அல்லது நாலு நாள் வைக்கலாம் அல்லது கேரளா கார் பார்டருக்கு ஒரு சட்டம் கர்நாடகாவுக்கு ஒரு சட்டம் இல்லை டெல்லிக்கு ஒரு சட்ட
அதுக்குத்தான் சும்மா ஒவ்வொரு ஆளும் தினத்தை அப்படி இவ்வளோ காலம் 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 இருந்தது பாலம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாலம் பண்ணி சொல்லிட்டு போகிறது இல்லை அது எல்லாம் தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ உள்ள குழப்பமான சூழ்நிலையில் அதுதான் இப்போ நமக்கு தேவை இப்போ இந்த குழப்பத்தை தீர்க்கிறதுக்கு தான் இப்போ கலாகாலமாக இருந்துட்டு வரக்கூடிய ஒற்றுமையின்மையை போக்குறதுக்கு தான் நம்ம வழி என்னங்கிறத முடிவு பண்ணதுக்கு நம்ம இது பண்ணுறோம் தவிர திரும்ப ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய இல்லை அதனால் பாயிண்ட் வந்து இப்போ பிறகு கண்ணால் பார்க்கணும்னு சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் பார்க்கணுமா அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கா ரசூல்லா பார்த்தாங்களா அல்லது ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் பார்க்கணுமா அல்லது ஒவ்வொரு ஊர் கிராமத்தில் பார்க்கணுமா அல்லது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்னு வச்சுருக்காங்களா அதில் பார்க்கணுமா அது ஒவ்வொன்றுக்கும் அதை அதான் நம்ம சொல்லணும் அப்போ தான் தெளிவு கிடைக்கணும் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் சொல்ல வரக்கூடிய கருத்தை தெளிவாக சொல்லுங்கள் அவங்க என்ன கருத்தாக யாரும் தடை கிடையாது இஷ்டமாக அது சொல்லுங்கள் தெளிவு ஓப்பன் பண்ணும் ஆனால் மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பாயிண்ட் பாயிண்டாக இதுதாங்கிறத தெளிவுபடுத்தணும் அடுத்தாப்பில் சகோதரர் தசைகள் அவர்கள் இங்கே அவருடைய அந்த கருத்துக்களை இங்கே சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு நம்ம நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்தபடியாக ரெண்டாவதாக நம்பர் பேர் கொடுத்தவர் சகோதரர் யூசு மிஸ்பாய் அவர்கள் நான் வந்து கணக்கு அடி கணக்கின் அடிப்படையில் பெரிய தீர்மானிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வந்திருக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க யார் பேச வராங்களோ அவங்க நான் என்ன கருத்து சொல்ல வந்திருக்கேன் முதல்ல சொல்லிக்கிறேங்க அப்போ தான் புரியும் என்னென்னு புரியும் என்னென்னு கேட்டால் அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க மக்கள்லாம் விசாம் முடி முடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நான் வந்து கணக்கின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கிறாங்க சொல்ல வந்திருக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் எல்லோரும் பேசலை பேசி முடித்தா நான் எல்லாத்துக்கும் அவங்களுடைய சொன்னதுக்கு பதில் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம சகோதரர் தஸ்தகீர் அவங்க அட்வொகேட் அவங்க பேசுனதுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் அது போக சில விஷயங்களையும் நான் சொல்கிறேன் இன் சார்ல சகோதரர் சொன்னாங்க இது ஈமான் சம்மந்தப்பட்டதல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் பாருங்கள் ஷோபுல் ஈமான் அப்படின்னு ஈமான் பைஹக்கி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் கிட்டா வெளியிருக்கிறாங்க அதில் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் நோம்பு ஹஜ்ஜெல்லாம் ஈமான் சம்மந்தப்பட்டது சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்று இப்போ பாருங்கள் என்னென்னு கேட்டால் இஸ்லாத்தினுடைய முக்கியமான கடமைகள் நோம்பு இஸ்லாத்தினுடைய அதாவது இஸ்லாத்தின் கடமைகள் எத்தனை அதில் ஒன்று எனது நோம்பு இஸ்லாத்தின் கடமைகள் அஞ்சில் நோம்பு ஒன்று இஸ்லாத்தின் கடமைகள் அஞ்சில் ஒன்று ஹஜ் ஒன்று இந்த ரெண்டுமே என்னென்னு கேட்டால் இதை இதை வச்சு தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்போ வந்து ஈமானுங்கிறது இதில் சம்மந்தப்படுது அப்போ ஈமானுடைய கிளைகளில் இஸ்லாத்தின் கிளைகளும் அடங்கி இருக்குது அதில் குறிப்பாக என்னென்னு கேட்டால் ரமலான் அதாவது நோம்புங்கிறதும் ஹஜ்ஜுங்கிறது ஒரு முக்கியமான கிளை முக்கியமான அமல் அப்போ அந்த முக்கியமான அமல் ஈமான் சம்மந்தப்பட்டதாக ஈமான் பகைக்கு சொல்லும்போது அது ஈமான் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக என்னென்னு கேட்டால் ஈமான் சம்மந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கிறது இதை தீர்மானிக்கிறது இதை தீர்மானிக்கிறதுல வந்து எப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு நாளும் மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு பிறந்தா கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் முறையில் குறைந்தபட்சம் என்னென்னு கேட்டால் ஏற்கனவே இங்கே சொல்லும்போது கூட சொன்னாங்க அதாவது அந்த காலத்தில் என்ன ரசூலா சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இன்னா உம்மத்தின் உம்மி ஈத்துன்னு சொன்னால் நாங்கள் உம்மி சமுதாயமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் உம்மி சமுதாயமாக தான் இருந்தாங்க கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கப்படலை எதுவுமே கண்டுபிடிக்கப்படலை அதனால் என்னென்னு கேட்டால் அது அந்த மாதிரி தீர்மானிக்க முடியாமல் இருந்துச்சு அதே மாதிரி பாருங்கள் முஸ்லீம் இமா முஸ்லீம் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் கூட என்னென்னு ஒரு ஹதீஸை கொண்டு வரும்போது அந்தந்த பகுதியில் சூரியன் உதிக்கின்ற அந்த மத்துலான்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அந்த உதிக்கின்றதை வச்சு என்ன செய்யணும் தீர்மானிக்கணும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம தீர்மானிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் சூ சூரியன் உதிக்கிற வச்சு தீர்மானிக்க முடியாது சிலோன்லையும் இந்தியாவிலையும் சூரியன் ஒரே நேரத்தில் உதிக்கிற மாதிரி தான் முந்தி கணக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அவர் அரை மணி நேரத்தில் அவன் என்ன செஞ்சுட்டான் கூட்டிட்டான் கூட்டி தானே குறைஞ்சிருக்கானா கூட்டி இருக்கிறான் கூட்டி இருக்கிறான் அப்படிங்கும் போது அங்கே வேறு நேரமாக இருக்குது உலகத்திலேயே என்னென்னு கேட்டால் வேறு நேரமாக இருக்கிறது ஆனால் எல்லா நேரங்களையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பனிரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அதிகமாக ஆகாது இப்போ நம்ம சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதை மக்களை வந்து தெசு திருப்புறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மக்காவில் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நோம் திறப்பாங்களா அசர் நேரத்தில் நோம் திறப்பாங்களா அவங்க வந்து நம்ம எஷா நேரம் தான் நோம் திறப்பாங்க அப்படின்ட்டு சூரியனை கணக்கு பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க சம்மந்தப்படுத்துறாங்க ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி என்னக்கிழமை இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறது மாறு கிடையாது உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறது மாற்றமே கிடையாது அது எப்படி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வித்தியாசப்படும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ மூணு நாள் ரெண்டு நாள் என்ன செய்யாது வித்தியாசப்படாது உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைனா ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை தான் வெள்ளிக்கிழமை நம்மளே பார்க்குறோம் அங்கேயும் சும்மா தொடுறாங்க அங்கேயும் சும்மா தொடுறாங்க அப்போ இரண்டு மணி நேரம் வித்தியாசங்கிறது ஏழு நாள் மூணு நாள் தான் வித்தியாசப்படாது இப்போ அந்த மாதிரி வித்தியாசப்படுற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் காக்குறாங்க அது கூட நம்ம முந்தி சொன்னோம் பெருநாள் வாரம்னே கொண்டாடலாம் போல தெரிய
யானை ஆண்டுங்கிறது என் ரசூல் சாசம் பிறந்தது யானை ஆண்டு பிறந்தாங்கன்னு வருது அப்போ ஒரு காலண்டர் அடிப்படை தான் கணக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க காலண்டர் வந்து விற்பனைக்கு போடுறது அந்துங்கிறது வேற விஷயம் ஆனால் காலண்டர் அடிப்படையில் தான் நடந்திருக்குங்கிறதுக்கு என்ன செய்து இருக்குது சான்றுகள் என்ன செய்து நீங்கள் அதிக சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிதாயா நீ அதெல்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே காலண்டர் அடிப்படை தான் என்ன செய்யுது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ காலண்டர் இல்லாமல் என்ன செய்யலை நபி சலாசம் சொல்லி என்ன செய்யலை அப்போ ஜும்மா நாளில் வியாழக்கிழமை தான் ரசூல் சாசம் என்ன செய்ய படை அனுப்புவாங்க திங்கக்கிழமை தான் என்ன செய்வாங்க கேட்டால் படைகள் அனுப்புவாங்கலாம் ஹதீஸில் வந்துருக்குது அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு ஆண்டுகளும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹதீஸ்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த ஆண்டு தான் அனுப்புனாங்க இந்த நேரத்தில் அனுப்புனாங்க இந்த மாதத்தில் அனுப்புனாங்கன்னு ஒரு ரஜப் மாசத்தில் அனுப்புனாங்க அப்படிலாம் இது வந்திருக்கு இப்போ காலண்டர் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது அதே மாதிரி பாருங்க நம்ம சகோதரர்கள் இன்னொன்னு சொன்னாங்க கடைசியில் என்னுடைய வாதத்தை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லிக்கிட்டு கணக்கு வந்து அல்லாவின் பார்ப்பட்டதாக இருக்கிறது இப்போ கணக்கு பண்ணுறதுக்கு தெரியுமா எப்படி கணக்கு பண்ண முடியுங்கிறது அல்லாவுக்கு மட்டும் தெரியும் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ கணக்கு வந்து அல்லாவின் பார்ப்பட்டதாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஏன் ரசூல் சாசம் எல்லாம் கணக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பின்னால் வந்திருக்கின்ற அத்தனை பேர் ரசூல் சலாசங்கள் அல்லாவுடைய தூதராக இருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய வந்து வகி வந்திருக்கிறான் அதுக்கு பின்னால் வந்திருக்கிற ஹலிஃபாக்கள் சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் தபா தாபியன்கள் இமாம்கள் உட்பட என்ன சில நடந்த கணக்குகளுக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று வேண்டாம் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க ஹிந்து பத்திரிகை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் எழுதியிருக்கிறோம் அதில் கரெக்டாக போடுறோம் பாருங்க நாங்கள் ஹிந்து பத்திரிகை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சன்செட் மூன் செட் சன்ரைஸ் மூன் ரைஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போடுறாங்க அப்போ இது வந்து கணக்கு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி கேட்டால் அவன் என்ன செய்யக்கூடாது போடக்கூடாது அவன் என்ன செய்யா சன்செட் போடுறான் மூன் செட் போடுறான் சன்ரைஸ் மூன் ரைஸ் எல்லாத்தையும் போடுறான் ஒன்றும் வேண்டாங்க நேரத்து வீட்டில் வந்து வேணா பையன் வந்து கடையில் வந்து ஒரு சாமான் வாங்கிட்டு வந்தான் ரவையோ எதுவும் வாங்கிட்டு வந்தான் அதில் தமிழ் சுடர் நூல் பத்திரிகை திருநெல்வேலியில் வெளியிடப்படுகிறது அதில் தமிழ் பத்திரிகை தமிழ் சுடர் இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டது இல்லை அதில் என்னென்னா திருநெல்வேலி இருந்து வெளியிடப்படுகிற அந்த பத்திரிகையில் போட்டுக்கிறான் சூரிய உதயம் சூரிய மறைவு சந்திர உதயம் சந்திரன் மறைவு எல்லாமே போட்டுக்கிறான் யோசிச்சு பாருங்க சந்திரன் மறை உட்பட கணக்க பண்ணப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்ப சூரிய கிரகணம் இருக்கிறது அடுத்த வருஷம் சூரிய கிரகணம் எப்ப ஏற்படுது இந்த வருஷமே என்ன செய்யறாங்க கேட்டா சூரிய கிரகணம் எப்ப ஏற்படும் அப்படின்னு அதுல கூட அவங்க ஒண்ணு சொன்னாங்க கண்ணால பார்க்க முடியும் சொன்னா பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அதுலயே அவன் என்ன சொல்றான் கண்ணால் எந்த பகுதியில் பார்க்க முடியும்னு சொல்றான் உதாரணமா அது அமெரிக்காவில தான் கண்ணால பார்க்க முடியும் இந்தியாவில பார்க்க முடியாது இது இந்தியாவில பார்க்க முடியும் அமெரிக்காவில பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறான் ஆனா அதனுடைய விளைவுகள் தெரியுது சூரிய கிரகணம் சந்தைகளா தெரியும் சந்திரன் சூரியனை தான் பார்க்க முடியாது அவர கிரகணம் ஏற்படுகின்ற பொழுது ஒரு இருட்டு மாறி வருது ஒரு மழை மாறி வருது அது பார்க்க முடியுதுங்கிறது என் செய்து தெரியுது அது மாதிரி இன்னொன்று சொன்னாங்கன்னா சுனாமியில் வந்து அவன் சுனாமின்னு சொன்னால் சுனாமி இல்லை சுனாமி இல்லைன்னு சொன்னால் சுனாமி அப்படின்ட்டு இது காற்றின் சுழற்சியால் ஏற்படக்கூடியது இப்போ சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் நாமளே பார்த்துருக்கிறோம் சூரியன் சந்திரன் பூமி ஒரே நேர்கோட்ட வருகின்ற பொழுது தான் இந்த லூனார் அப்படின்ற சோலார் லூனார்ங்கிறது தான் என் செய்யுது சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுது இப்போ ஒரே நேர்கோட்டில் வருது அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான் ஏன்னு கேட்டால் சூரிய ஓட்டம் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது சந்திர ஓட்டம் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது சூரியனுடைய விட்டம் எவ்வளவு அதனுடைய சுற்றளவு எவ்வளவு சூரியன் எந்த வேகத்தில் ஓடுகிறது பூமி எந்த வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சந்திரன் எந்த வேகத்தில் ஓடுது பூமி எந்த வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் தீர்மானிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது இப்போ சுனாமிங்கிறது எப்படி சொல்லுங்க அந்த மாதிரி தீர்மானிக்கப்பட்டதாக இல்லை கடல் சீற்றம் ஏற்பட்ட உடனே இவன் சொல்றான் என்னன்னு கேட்டால் சுனாமி வருது அப்படின்னுட்டு சீற்றம் குறைஞ்ச உடனே முடியலை ஏன்னா இவனுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கான கருவிகள் வேண்டிய இல்லை ஆனால் சூரிய ஓட்டம் சந்திர ஓட்டம் எல்லாம் எவ்வளவு வேகத்தில் ஓடுகிறது என்ன வேகத்தில் ஓடுகிறது எந்த சுழற்சியிலே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது நீள்வட்ட பாதைங்கிறா எனது குல்லு ஃபி ஃபலக்கின் எஸ்பகுன் அல்லாஹ் தான் சொல்றாங்க குல்லு ஃபி ஃபலக்கின் எஸ்பகுன் ஒவ்வொன்றும் அதனுடைய வட்ட வரையில் சுத்தி கொண்டே இருக்கிறது கரெக்டா சுத்தி கிட்டிருக்கிறது போய் தான் அடுத்த வருஷம் காலண்டர் போட்டுறான் இப்போ அடுத்த வருஷம் காலண்டர் போடுறவன் எவனும் போடக்கூடாது இப்போ யார் கணிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ அவங்களும் போடக்கூடாது கணிக்கணும்னு சொல்றாங்களோ அவங்களும் போடக்கூடாது ஆனால் எல்லாரும் என்ன சொல்ல காலண்டர் போடுறாங்க அடுத்த வருஷம் இன்னைக்கு சூரியன் எப்போ உதிக்கும் சூரியன் எப்போ முறையும் அடுத்த வருஷம் இன்னைக்கு எப்படி எப்போ சந்திரன் உதிக்கும் சந்திரன் முறையுங்கிறது உட்பட இன்னைக்கு எப்படி கணிக்க முடியும் ஆனால் கணிக்கிறாங்க கணிச்சு கணிச்சு தான் என்ன செய்கிறாங்க போட்டு கிட்டுக்கிறாங்க அப்போ அதில் வந்து போடுறதே தெரியுது கணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது உலகத்திலையும் என்ன செய்யப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக என்ன செய்யுது இருக்கிறது அப்படிங்கிறது
அது அந்த வெப்பத்தினால ரொம்ப தூரம் இருக்கிறதுனால நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒரு சூரியன் கிளை நிச்சயம் சொல்லுவாங்க தவிர சூரியன் ஒண்ணு தான் சந்திரன் ஒண்ணு தான் என் பூகோளத்திலையும் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்மளும் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப சூரியன் உலகத்துல வந்து சூரியன் இன்னைக்கு பிறந்திருச்சு சந்திரன் இந்த நேரத்தில் பிறந்திருச்சுன்னு சொன்னா பிறக்கிறது ஒண்ணு தான் உதாரணமா பாருங்க இப்ப அமெரிக்காவில் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு பிறந்துச்சுன்னு சொன்னா பிறந்தது உண்மைதானே அமெரிக்காவில் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் இல்ல இல்ல எங்களுக்கு இங்க பிறக்கணும் இங்க உள்ள நேரத்துக்கு பிறக்கணும் அங்க இருந்து வித்தியாசப்படும் குழந்தை பிறந்துச்சு போது ஒருத்தர் போன் பண்றான் இங்க அமெரிக்கால குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு கேட்டா இதே நேரம் அங்க என்ன நேரமோ அந்த நேரத்துல குழந்தை பிறந்துருச்சுங்கிறது உண்மை அதே மாதிரி சந்திரன் பிறந்துருச்சு சந்திரன் உதிச்சிருச்சு சந்திரன் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னா எங்க தெரிஞ்சாலும் என்ன செய்யுது உண்மை <laughs> நாங்க உம்மி சமுதாயமாக இருக்கிறோம் இப்ப சஹாபாக்கள் காலத்தில் இமா முஸ்லீம் காலத்தில் உட்பட இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு தெரியுது அதுக்கு பின்னால மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத செய்தி தெரிய வந்திருக்கே தவிர இது கிடையாது அது கூட சொன்னாங்க என்னன்னு கேட்டா பயணத்தை உதாரணமா சகோதரர் தசிக்கிறவங்க காட்டினாங்க இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த காலத்தில் மெட்ராஸ்னா கூவ நதியை சுத்தி இருந்த மட்டும் தான் மெட்ராஸ் இப்ப தாம்பரம் கூட என்னதான் மெட்ராஸ் தான் நீங்க சொல்லுகின்ற சஃபர் பிரகாரம் என்னன்னு கேட்டா தாம்பரத்துக்கு போன என்ன செய்யணும் ஜம்மு காஷ்மீர் நம்ம செய்யறது இல்ல தாம்பரத்துக்கு போல ஜம்மு காஷ்மீர் செய்யணும் நாங்க தாம்பரத்துக்கு போயிருக்கிறோம் இதெல்லாம் இப்ப ஒரு ஊருப்பா இவன் ரெண்டு ஊர் கிடையாதுன்னு அங்க அளவுக்கு ஆயிடுச்சு தாம்பரம் பாருங்க போயிட்டு பத்து நிமிஷத்துல போயிட்டு என்ன செய்யலாம் இந்த ட்ரெயின்ல போயிட்டு அடுத்த ட்ரெயின்ல வந்துடலாம் இப்ப நீ எப்படி கசர் செய்வேன்னு கேட்கறாங்க ஆனா ஹதீஸ் பிரா என்ன செய்யணும் ஏன்னா தாம்பரம் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு மேல இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு மேல என்ன செய்யும் இருக்கும் திருச்சி எடுத்துக்கிறீங்களே இது எங்க ஊர் எங்க இருந்துச்சுன்னு தெரியல ஆனா மெட்ராஸ் பூவன் இது போய் எல்லாம் இருந்துச்சுங்கிறது என்ன தெரியுது அப்ப அந்த ஏரியா சென்னை பட்டணம்ங்கிறது கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு இப்ப தாம்பரம் உட்பட என்னதான் தாம்பரத்துக்கு கூட சென்னை எண்பத்தி ஒன்பது சென்னை நூத்தி பத்து தான் என்ன செய்யறான் போடுறான் அப்ப பாருங்க நீங்க பயணத்தை கூட அந்த காலம் அந்த காலம் பிரிக்க முடியறது இல்லை ஆனா என்ன செய்தி இருக்கு அதனால என்னன்னு கேட்டா நம்ம வந்து இதை விளையணும் அது மாதிரி என்னன்னு கேட்டா அந்த காலம் அந்த காலம் பிரிக்கிறோமா இல்லையா அதுல பாருங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த காலம் இந்த காலம் பிரிக்கிறதுன்னு சொன்னா நபீஸ் அசமர் காலத்துல விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் கிடையாது இப்போ திருச்சியிலேயே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அன்பு நகர் அந்த திருச்சி எங்கேன்னு இருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ஒரு பிறை பார்த்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ திருச்சியில் பார்த்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்க திருச்சி அப்போ எப்போ இருந்துச்சு அந்த எந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ப்ராப்பர் ஆரம்பத்தில் எங்கே இருந்திருக்கும் மலைக்கோட்டை மலைக்கோட்டையிலேருந்து நீங்கள் இங்கே வர்றதா இருந்தால் ஒரு மாட்டு வண்டி போட்டு இங்கே வர்றதா இருந்தால் ரெண்டு நாள் ஆகும் இந்த ஏரியாவுக்கு இல்ல ஒரு தூரமா இருந்தாலும் வரதுக்கு ஆகும் அப்ப அந்த காலத்துல ஒரு தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் கிடையாது வர முடியாது போக முடியாது போக முடியாதுங்கிறது பாதையும் கிடையாது இது வந்து ஒண்ணும் இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு மேல இங்க வரும் வர முடியாது காடு யாருமே வர முடியாது வந்த கொலை போட்டி போடுவான்னு சொல்ற அளவுக்கு நிலைமை இருந்துச்சு அப்ப அந்த நேரங்கள்ல நம்ம எப்படின்னு கேட்டா அங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு இப்ப தெங்காசில இருந்து புடல் போய் இருபது கிலோமீட்டர் வச்சுக்கிறீங்க வர்றதாக இருந்தாலும் கூட அவங்க ஒரு மாட்டு வண்டியை போட்டு வர்றதாக இருந்தாலும் கூட ஒரு நாளாக நிச்சயமா ஆகும் அப்ப வந்து அவங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க முடியாது இப்ப என்னன்னு கேட்டா நீங்க எங்க பார்த்தாலும் தகவல் தெரிவிக்கலாம் தெரிவிக்கிறாங்க போது என்னன்னு கேட்டா அந்த அடிப்படையில் இப்ப எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தகவல் பார்த்து பிற பிறந்திருச்சு பிற தெரிஞ்சிருச்சு சொன்னா தான் சரியானது அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் என்ன செய்யணும் ஆகணும் அதே மாதிரி எப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இன்னொன்று நம்ம விளையாட்டு எப்படின்னு கேட்டால் கணக்கு பண்ணுறதும் கூட ரசூர் சுல்லாஹ் ஹதீஸில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு சில உதாரணங்கள் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க அதாவது சூமூல் இருபத்தி வாப்து இப்போ கேட்பாங்க இப்போ கணக்கு பண்ணுறது நீங்கள் இல்லை இல்லைங்கிறீங்களே கணக்கு பண்ணுறதுக்கு ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது கணக்கு பண்ணக்கூடாதுங்கிறது கூட சூமூல் இருபத்தி வாப்து இருபத்திங்கிறது சொல்லுவாங்க அது ராங்கிறதுக்கு பல முறை பதில் சொல்லியாச்சு பதில் முறை என் செஞ்சு எழுதப்பட்டிருக்கிறது புத்தகங்களாக எழுதியிருக்கிறாங்க ராங்கிறதுக்கு பண்ண கண்ணால் பார்ப்பது மட்டும் அர்த்தம் அல்ல வேறு பல அர்த்தங்களும் நமக்கு என் செய்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரங்கள்லாம் காமிச்சாச்சு அலம் தன கை பாலரப்பில் ஃபீல் அதெல்லாம் காமிச்சாச்சு அலம் தன கை பண்ணா நபியை நீ பார்க்கவில்லை யானைப்படை என்ன அல்லா ஹுதா என்ன செஞ்சாங்கிறது பார்க்கலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது யானைப்படை யானை ஆண்டு தான் ரசூல்ல பிறக்கிறாங்க ரசூல்ல பார்த்துருக்க முடியாது அதனால இதெல்லாம் பதில் சொல்லியாச்சு அது மட்டும் இல்லாம பாருங்க
ஹதீஸ் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதருடைய சொற்களும் எப்படின்னா எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியது அந்த காலத்துக்கு மட்டும் இல்லை இந்த காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியது வருங்காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகத்தான் என்ன செய்திருக்கிறது அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபக்ருல்ங்கிறதுக்கு ரசூல் சாசம் அன்னைக்கு விளக்கம் சொன்னாங்க எப்போ உங்களால் இதுதான் செய்ய முடியும் எது செய்ய முடியும் வானம் மேகமூட்டமாக இருந்துச்சா நீ ரொம்ப ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணாத வானத்துக்கு போய் இப்போ ஃப்ளைட்டில் கொண்டு போய் என்ன வானத்தில் மேகம் இருக்கு மேகத்துக்கு மேலே போய் நீ பிறையெல்லாம் பார்க்காத கணக்கிட்டுக்கேன்னு சொன்னாங்க இந்த கணக்கு ஃபக்ருலகு அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய அறிஞர்கள் இந்த கிதாபு நான் பல இடங்களில் பார்த்தேன் என்னென்ன எழுதி <laughs> அதை மாத்திக்கிட்டீங்களா இல்லையா மாத்திக்கிட்டே நீங்க என்ன செய்யறீங்க இருக்கிறீங்க ஃபக்ருலகங்கிறதுக்கு நீங்கள் கணக்கிட்டு கொள்ளுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த காலத்து பாக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கணக்கிட்டு கொள்ளுங்க என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் நீங்கள் கணக்கிட்டு என்ன செய்யுங்க தீர்மானிச்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்லலாம் கணக்கிடுறதுக்கு பாருங்க சாப்ட்வேர் முதற்கொண்டு வந்துருச்சு அதாவது சூரியன் எப்படி இருக்கிறது இப்ப எப்படி இருக்குது சந்திரன் இப்ப எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு அதாவது சாப்ட்வேர் என்ன செய்ய வந்திருக்கிறது கரெக்டாகவும் இருக்குது அது பார்த்தா சரியாவும் இருக்குது கரெக்டாக நடக்கிறதும் என்ன செய்யுது இருக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்ல பாருங்க இந்த வருஷம் நம்ம என்ன செஞ்சேன்னு கேட்டால் புதன்கிழமை நோம்பு வச்சுமா இல்லையா புதன்கிழமை நோம்பு வச்சோம் புதன்கிழமை நோம்பு வச்சிருக்கும் போது என்னென்னா இருபத்தி அஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நானே பார்த்தேன் இருபத்தஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பத்திரிகைகளில் தமிழகத்தில் வந்து எல்லா பத்திரிகைகளையும் ஆங்கில பத்திரிகைகள் உட்பட எல்லா மொழி பத்திரிகைகளையும் கூட தமிழ் பத்திரிகைகளை தினத்தந்தி தினமணி எல்லாத்துலேயும் கூட இன்று பௌர்ணமி எத்தனாம் தேதி இருபத்தி அஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இன்று பௌர்ணமி இன்று சந்திரன் பூமிக்கு மிக நெருக்கமாக வருகிறது அது ரொம்ப பெருசா தெரியும் எழுதிருந்துச்சு அப்ப நம்ம கணக்கு பண்ணோம் சொன்னா அந்த புதன்கிழமை நோம்பு வச்ச ஆட்கள் கணக்கு பண்ணாங்கன்னு சொன்னா என்ன வருதுன்னு சொல்லி கேட்டா கரெக்டா அன்னைக்கு தான் பௌர்ணமி பதினாலாவது நாள் என்ன செய்து கரெக்டா வருது பதினஞ்சாவது ராத்திரி கிடைச்சா என் செய்து பதினஞ்சாவது இரவு என்ன செய்ய கரெக்டா வருது ஆனா அவங்க கணக்கு பிரகாரம் என்ன பன்னெண்டு தான் வருது இந்த உலகத்துல கொண்டாடினாங்களா இல்லையா அது பிரகாரம் பன்னெண்டு தான் என்ன செய்து வருது எனக்கு பன்னெண்டு எண்ணிக்கு எண்ணிக்கும் பௌர்ணமி உலகத்துல வந்ததே இல்லை நானும் பல காலண்டர்ல பாக்குறேன் பௌர்ணமி கரெக்டா போட்டுக்கலாம் அமாவாசை கரெக்டா போட்டுக்கலாம் காலண்டர்கள் எல்லாம் இப்ப எங்க வீட்டுல கலண்டர் காலண்டர்ல பாத்துட்டு வந்தோம்னு சொன்னா நேற்று முந்தைய நேரத்தை நான் வரும்போது எப்படின்னா நல்ல அழகு நிலவு நல்லா தெரிஞ்சு ரெண்டு நாளைக்கு முந்தா நல்லா தெரிஞ்சு கரெக்டா பதினஞ்சு இப்ப இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டா அதே நாள்ல அவங்க காலண்டர்ல என்னன்னு கேட்டா பன்னெண்டு தான் போட்டுக்கலாம் சிவகாசி காலண்டர் பன்னெண்டு தான் போட்டுருக்கான் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க அப்ப கணக்கிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு என்ன நமக்கு தெளிவான ஆதாரமாக என்ன செய்து இருக்கிறது இப்ப ரசூலா சொன்னாங்க ஹும் அழைக்கும் உங்களுக்கு வான மேகமூட்டமாக காணப்பட்டு நீங்கள் அதை கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் பெரிய கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் சொன்னாங்க அது அந்த அர்த்தத்தில் சொன்னாங்க சொல்ல முடியும் ஆனா இந்த நேரத்தில் ரசூல் சிலாசமுடைய இந்த வார்த்தைகள் அத்தனையுமே எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியது எப்படி குரான்ல நீங்க அலக்குங்கிறதுக்கு நீங்க வேற அர்த்தம் செய்யறீங்களோ ஒரு காலத்தை தொங்கி கொண்டிருக்கேன் நீங்க தொங்கி கொண்டிருக்கின்ற எனது ரத்த கட்டின்னு என்ன செஞ்சீங்க சொன்னீங்க ரத்த கட்டிங்கிற ஒரு பொருளே இல்ல ஒரு நிலையே இல்ல அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க தீர்மானிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அலக்குன்னு சொன்னா தொங்கி கொண்டிருக்கிறது அதனாலதான் தாலுக்கா அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு தாலுக்கான்னு சொன்னா இந்த இந்த பகுதியோடு இது சேர்ந்தது தாலுக்காங்கிறது அரபி வார்த்தை அப்ப அதோட சேர்ந்ததுன்னு என்ன செய்ய பொருளை மாத்திக்கிட்டீங்க அது மாத்தனை எதுக்கு மாத்தினா ரசூல் சிலாசமுடைய சொல்லும் அல்லாவுடைய சொல்லும் எந்த காலத்துக்கும் பொருத்தக்கூடியது அப்ப ஃபைனும் அலைக்கும் ஃபக்ருலகும் சொன்னா அதே மாதிரி ரசூல் சொல்லுங்க சலாசின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப அந்த நேரத்தில் ரசூல் சிலாசம் அதை தான் சொல்ல முடியும் அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் புரிய வைக்க முடியும் அல்லாஹு தலா குரான்ல சொல்லலாம் இல்லையா எனது குளி ரூஹ் மின் அம்ரி ரப்பி ரூஹை பத்தி கேட்கறாங்க எஸ் அலுனக்கு அனி ரூஹ் ரூஹை பத்தி கேட்கிறார்கள் அப்ப போய் எங்க என்ன செய்ய முடியாது இந்த காலத்தை விளக்குற மாதிரி விளக்கி எடுக்க முடியாது ஜசதும் உடலும் உயிரும் சேர்ந்துதான் ரூஹு ரூஹ் இப்படி பிரிக்கப்படும் ரூஹ் இப்படி எடுக்க எடுக்கப்படும் சொல்லி எடுக்க முடியாது ஏற்கனவே அவன் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் பொருந்தக்கூடியது <laughs> அதே மாதிரி பாருங்க சகோதரர் தசிகர் அவர்கள் இன்னொன்று சொன்னாங்க என்னன்னு கேட்டா நீங்கள் முடிவு செய்யும் நாள் தான் நோம்பு பெறுநாள் நீங்கள் முடிவு செய்யும் நாள் தான் ஹஜ்ஜி பெறுநாள் இது வந்து எப்படி கேட்டா இந்த ஹதீஸ்ல வரல நீங்கள் பிறகு பார்த்து முடிவு செய்யும் நாள் தான் என்ன செய்யல ஹதீஸ்ல வரவே இல்லை நீங்கள் முடிவு செய்யற நாள் தான் இப்ப நீங்க என்னைக்கு முடிவு
ரசூல் சல்லல்லாஹு எல்லா காரத்துக்கும் பொருந்த கூடிய தான பேசுவாங்க இப்ப நீங்க பாக்காம முடிவு செய்யற நாள் தான் கணக்கு பண்ணி முடிவு செய்யற நாள் தான் நோம்பு பெருநாள் நீங்கள் முடிவு செய்யற தான் ஹஜ் பெருநாள் என்னன்னா இதுல என்ன ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டா நீங்கள் இக்திலா ஃபக்த் என்ன ரசூல் அல்லாஹ் சொல்லி இருக்காங்க பாருங்க வலா தக்தலிஃபு தக்தலிஃபு குலூபுகும் நீங்கள் மாறுபட்டாதீங்க இது போற அறிஞர்களாக தான் இருக்கீங்க ஒற்றுமை பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல குர்ஆன்ல ஹதீஸ்ல மெக்கச்சக்கமான வசனங்கள் ஒற்றுமை பத்தி சொல்றான் அப்ப ஜமாத் எல்லோருமே என்னன்னு கேட்டா முஸ்லிம்கள் அத்தனை பேருமே ஒரே நாள்ல நீங்க பெருநாள் கொண்டாடணும் ஒரே நாள்ல நோம்பு வைக்கணும் அப்படிங்கறத தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வலியுறுத்தி தெரியுது <laughs> என்ன <laughs> அடுத்த வருஷம் சூரியன் இந்த நேரத்தை உதிக்கும் சந்திரன் இந்த நேரத்தை உதிக்கும் சூரியன் இப்போ மறையும் சந்திரன் இப்போ மறையும் அப்படின்னு அதனால என்னன்னு கேட்டா இந்த கணக்கு பண்றதுனால எந்த விதமான தவறும் இல்லை நபி சொல்லாரசம் அதாவது விஞ்ஞானத்துக்கு இஸ்லாம் என்னைக்கு முரண்பட்டதாக இல்லை விஞ்ஞானத்துக்கு என்னைக்குமே இஸ்லாம் என்ன செய்யுது முரண்பட்டதாக இல்லை கணக்கு பண்றது ஈஸியாகவும் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா என்னன்னு கேட்டா கணக்கும் நமக்கு பாக்குறதும் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இன்னும் என்னது படவ புறது பருத்தி புடவையா காசு இது மாதிரி ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்கிற நிலையை நம்ம என்ன செய்யறோம் பாக்குறோம் இப்ப அரபு நாட்டு இந்த காலத்துல என்ன செய்ய கேட்டா நோம்பு சரியா வைக்கல அந்த பெருநா கொண்டாடும் போது கரெக்டா என்ன செஞ்சுட்டாங்க கொண்டாடிட்டாங்க கொண்டாடும் போது ஒன்னா வந்துருச்சு அவங்களுக்கு அந்த பிற பார்த்து என்ன செய்யறாங்க அறிவிக்கிறாங்கிறது உறுதியாயிருச்சு ஆனா இங்க கேட்டா முப்பத்தி ஒண்ணு நோம்பு வச்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த சிவகாசி காலம் பார்த்தா முப்பத்தி ஒண்ணா நோம்பு என்ன செஞ்சு ஆயிருச்சு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க அதனால கணக்கு பண்றதுக்கும் என்ன செய்யுது ஆதாரம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன செய்யுது தெரிகிறது அதனால இன்ஷா எல்லாம் நான் என்ன செய்யணும் கேட்டா பின்னால சகோதரர்கள் யாராவது பேசினாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு நமக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் தோன்றுச்சுன்னா அதுக்கு நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் அத்தாட்சிகளை <laughs> உங்களுடைய உள்ளங்களிலும் உலகின் பல பாகங்களிலும் நாள் ஊபித்து காட்டுவோம் அந்த சப்ஜெக்ட் தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வாதிச்சுட்டு இருக்கிற வாதத்துக்கு இந்த வசனம் தான் மையப்பொருள் அதனால இதை நான் எடுத்தேன் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் எதை முழுமையாக பேச முடியாது டைம் முடிஞ்சிடும் தொட்டு தொட்டு அப்படியே போயிடுவேன் இந்த விஞ்ஞான காலத்தில் இப்படி ஒரு ஆராய்ச்சியும் இவ்வளவு நேரம் வாதமும் இவ்வளவு பேரை ஒன்று கூட்டி பல ஊர்களில் இருந்து வந்து இவ்வளவு நேரம் விவகாரம் பேச வேண்டிய அளவுக்குள்ள சப்ஜெக்டா இதுங்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன அந்த அளவுக்கு தெள்ள தெளிவா இருக்கு திருக்குறான் திருக்குறானுடைய வசனங்களும் அதிசம் இப்ப நான் முதல்ல என்ன சொல்லி கொள்றேன்னா மிஸ்பாய் பேசுன மாதிரி கணிப்பின் அடிப்படையில் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதுதான் கரெக்ட் கருத்தை சொல்லத்தான் இங்க வந்திருக்கிறேன் அதனால நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துகள் அந்த அது தெளிவித்தா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் இரண்டாவதாக இது மிக முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இந்த பிறைங்கிறது நோம்புக்காக மாத்திரம் பார்க்கறது அல்ல எல்லாமே அந்த கருத்தை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க நம்மளும் சொல்றோம் நம்ம எதிரவங்களும் சொல்றாங்க சுமூல் ரேத்தி வாப்தி ரோல் ரேத்தி சுமூல் ரேத்தி வாப்தி ரோல் ரேத்தி இதே சொல்லுவாங்க ரமதான் மாதம் பயர் பண்ண வரவங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் சார் ரமதான் நதி உந்திர ஃபீல் குரான் முதல் இந்த ஆயத்தையும் ஓதுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நோம்பு ஓதுனா சுமூல் ரேத்தி வாப்தி ரோல் ரேத்தி சுமூல் ரேத்தி வாப்தி ரோல் ரேத்தி இது நோம்புக்காக மாத்திரம் பிற இப்போ அதோடு முடிஞ்சு போகுதா பிறையலாம் சொன்னாங்கல்ல அஷம் சூல் கம்பர் பிஸ்பான் சூரியனும் சந்திரனும் அதனால கிடைக்கும்படி சென்றுபடும் மனுஷன் தான் கணசன் கணக்கு தவறான் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யுது அதனால அந்த சுழற்சியில் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்குது முன்னால் பேசிய வக்கீல் சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில் கணக்க அல்லா தான் அறிவான் நம்ம அறிய முடியாது நான் மிகப்பெரிய தவறான கருத்து காரணம் என்னன்னு சொன்னால் சகர அப்படிங்கிற வார்த்தையை அல்லா தலா பதிமூணு விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறான் அதில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் சொல்கிறேன் சகர்லக்குமுல் சமாவாத்தி ஒரு நடந்து சகர்லக்குமுல் பஹர ஒரு சகர்லக்குமுல் கமர ஒரு சகர்லக்கும் சம்ச ஒரு கமர இந்த மாதிரி மலைகளுக்கு சூரியன் சந்திரன்களுக்கு 
அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு அல்லா தாலா சகரங்களை பயன்படுத்தலாம் அதில் மிக முக்கியமாக ஒரு சகரங்களுக்கும் சம்சம் ஒரு கமரை அந்த பட்டியலில் அது இடம் பெறுது இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அந்த சமாச்சாரம் தான் சூரியனை சந்திரனையும் உங்களுக்கு வசப்படி தந்திருக்கிறோம் கடலை வசப்படி தந்திருக்கிறோம்னா என்ன கடலில் எனக்கு எத்தனையோ ஆராய்ச்சிகளை கண்டுபிடிக்கிறான்னு எவ்வளோ விஷயங்கள் எவ்வளோ உயிரினங்கள்லாம் இருக்குது இன்னும் மனிதனுடைய அறிவுக்கு அவருடைய புலன் அறிவுக்கு எட்டாத எவ்வளோ சமாச்சாரங்கள் இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்குது அதுதான் இப்போ ஆரம்பத்தில் நான் ஓதுனேன் வெகு விரைவில் உங்களுக்கு நிரூபித்து காட்டிக்கிட்டே இருப்போம் நம்மளுடைய எத்தாட்சிகளை அப்படிங்க எல்லாத்தையும் அல்லவு தலா உள்ளடக்கிட்டான் குரானே ஒரு கடல் தானே இல்லையா அதனால் சூரியன் சந்திரன் அதனுடைய கணக்கு இயக்கங்கள்லாம் மனிதனுக்கு கட்டுப்பட்டது அதனால தான் சகரங்கிறத அந்த பட்டியலில் அல்லாஹ் தலா இணைக்கிறான் அதனால அந்த கணக்கு அல்லாவுக்கு தான் தெரியுங்கிறது நமக்கு தெரிவிக்கிற காத்த அல்லாத சொல்கிறான் எல்லா கணக்கும் அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டாவதாக இப்போ கிழமைகளை குறிப்பிட்டு நிறைய ஹதீஸ் வருது பாருங்க இப்போ நம்ம என்ன வாதிக்கிறோம் ஒரே நாளில் பிற நாள் வர முடியுமா ஒரே நாளில் நோன்பு வர முடியுமா அப்படிங்கிறதுலாம் வாதம் சனிக்கிழமை ஒரு ஊரில் பிற நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற நாள் திங்கக்கிழமை பிற நாள் காந்தி பிறந்த நாளை போண்ட அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி நேரு பிறந்த நாளை போனால் நவம்பர் பதினாலாம் தேதி சுதந்திர தின வைப்போம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு குடியரசு தின வைப்போம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு தொழிலாளர் தின வைப்போம் மே ஒன்றாம் தேதி முஸ்லீம்களுடைய பிறந்த நாள் வைப்போம் ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி ஒன்பதாம் தேதி கேள்வி கொடுத்தா இல்லையா உலகத்துக்கு காலத்தையும் நேரத்தையும் கணிச்சு கொடுத்ததே நாம அல்ஜிபுராங்கிற கணிதத்தை உண்டாக்கினது அரபிகள் மருத்துவத்தில் பிய பிரிய தேர்ச்சி பெற்றவங்க இவ்வளவு சீரா இந்த மாதிரி எல்லா நம்மகிட்ட இருந்து ஆட்கள் போயிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு கலாச்சாரம் அப்படி மாறி பல்டி அடிச்சு அவங்க வந்து நமக்கு உபதேசம் பண்ற அளவுக்கு இருக்கு அதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா நீங்க சரியா நடக்க இல்லைன்னா உங்களுடைய சமுதாயத்தை போக்கிட்டு இன்னொரு புதிய சமுதாயத்தை நான் தோற்றுவித்து விடுவேன் அது எனக்கு ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை